Witam serdecznie na pierwszym odcinku z serii Ogarnij Maturę. Będziemy tutaj rozwiązywać zadania, tak zwane pewniaki maturalne, w taki sposób, abyś miał szansę jak najlepiej zdać tą maturę, abyś po prostu zakumał cały materiał i nie przejmował się już w dzień matury. Dzisiaj zaczniemy od wartości bezwzględnej. No to dajemy czadu. No to zaczynamy. My się skupimy na definicji wartości bezwzględnej, a Ty sobie poszukaj własności w tablicach matematycznych, które możesz mieć na maturze. Możesz sobie je wydrukować. Znajdziesz wszystko na stronie CKE. A więc tak. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej jest to ta liczba, jeżeli liczba jest dodatnia. Wartość bezwzględną określamy, oznaczamy takimi prostymi nawiasami. Jeżeli nasza liczba jest ujemna, czy jest mniejsza od zera, to bierzemy liczbę przeciwną. Ten minus oznacza liczbę przeciwną. Jak to wygląda w praktyce? Popatrzmy, minus 2. Wartość bezwzględna z tej liczby daje dwójkę. Co tu się stało? No po prostu zniknął minus. A jeżeli mamy wartość bezwzględną z 4, to jest to 4. Tutaj nic się nie dzieje. I tak właśnie to wygląda. Następnie tu jest napisane, że wartość bezwzględna z dowolnej liczby jest liczbą dodatnią, to co przed chwilą powiedziałam. Mamy jeszcze następującą, mm, następujące stwierdzenie, że wartość bezwzględna jest równa 0, wtedy tylko wtedy, gdy nasza liczba x jest zerem. Przechodząc do następnej linijki, widzimy, że minus x wartości bezwzględnej jest równe x wartości bezwzględnej. To oznacza, że jeżeli są dwie takie same cyfry z przeciwnymi znakami, to ich wartości bezwzględne są sobie równe. Dlaczego? A właśnie dlatego, że wartość bezwzględna oznacza odległość danego punktu, danej liczby od zera na osi liczbowej. I mamy to tutaj poniżej przedstawione. Jest 0, mamy liczbę minus 3 i mamy liczbę 3. Wartości tych dwóch liczb są sobie równe tylko dlatego, że od 0 do minus 3 są 3 odstępy i od 0 do 3 też są 3 odstępy. Czyli wartość bezwzględna z minus 3 jest 3, wartość bezwzględna z 3 jest 3, co jest sobie równe. A oto jeden z pewniaków maturalnych z wartości bezwzględnej. Będzie to zadanie zamknięte. My tutaj mamy tylko wypisane kilka przykładów. Treść polecenia jest tak. Wskaż nierówność, którą opisu, która opisuje zaznaczony przedział. W zadaniu na maturze będziesz miał cztery odpowiedzi. No ale masz brudnopis, więc my tutaj się skupimy na tym, żebyś mógł sobie samodzielnie to zadanie rozwiązać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Popatrzmy na pierwszy przykład. Mamy minus 3 i 5. Od minus 3 do 5 jest 8 jednostek odległości. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A więc 8 dzielimy na 2, co daje nam 4. Dlaczego na 2? Szukamy środka. Czyli przemieszczam się o cztery jednostki w prawo lub w lewo, w zależności od której strony zacznę. Zacznę od minus 3. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedynka. Jedynka jest bardzo ważnym miejscem dla nas, bo jest to miejsce środkowe. I ta jedynka znajduje się w naszej wartości bezwzględnej. Patrzymy, mamy jedyneczkę, czyli nasz środek i piszemy tak. x minus 1. Jak tu jest 1, to bierzemy liczbę przeciwną, czyli bierzemy minus 1. Jeżeli byłoby minus 1, to bralibyśmy 1. Teraz ta nasza czwóreczka, czyli te cztery odległości, wpisujemy tu. Jest to też stąd, że od 1 do 5 jest 4 i od 1 do minus 3 też jest 4. Ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić, to wstawić znak nierówności. Żeby wstawić ten znak odpowiednio, to musimy popatrzeć zawsze na prawą stronę naszego przedziału i to z prawej strony, to miejsce tu będzie nam pokazywało, w którą stronę mamy dać znak nierówności. Od tej piąteczki, czyli od naszej liczby po prawej stronie od miejsca zerowania, idziemy w prawo, kierujemy się w prawo, możemy sobie zaznaczyć w prawo i taki też będzie nasz znak nierówności, czyli mamy większe od czterech. Nasza odległość musi być większa od czterech. Teraz patrzymy. Kółko otwarte, czyli pojedyncza nierówność. Przejdźmy do następnego przykładu. 
Następny przykład wygląda następująco. Mamy minus 7 i minus 1. Między minus 7 a minus 1 jest 6 odległości. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A więc robię 6 podzielić na 2, bo szukamy środka, czyli w połowie. Daje nam 3. No i od, siódemki, od minus 7 albo od minus 1 odliczamy 3 jednostki. 1, 2, 3. To jest nasze miejsce środka, nasz środeczek. Czyli minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nasza liczba ma środek w wartości minus 4. I te minus 4 wstawiamy do wartości bezwzględnej. Czyli otrzymujemy x i bierzemy liczbę przeciwną niż minus 4. Zawsze to jest inny znak niż w tym miejscu, niż w tym miejscu zerowania, czyli plus 4. Zamykamy znak. Dlaczego jest inny? Bo ta liczba ma być tak dopasowana, żeby tu nam się wyzerowało. Teraz kolejną rzeczą, na którą zwracamy uwagę, tak jak wyżej, jest odległość od miejsca zerowania, od miejsca środka do naszego jednego brzegu i do drugiego brzegu. Są to trzy jednostki, jest to też ta liczba tutaj i wpisujemy liczbę 3. I tak jak powyżej, patrzymy na prawą liczbę i w prawej liczbie nasz przedział pokazuje nam, w którą stronę idziemy. Więc od tego miejsca przesuwam się w lewo, czyli mogłabym sobie tu dorysować szczałkę w lewo. A więc taki jest mój znak nierówności. No i jeszcze patrzymy, kółeczko zamknięte, czyli będzie podwójny znak nierówności. I ostatni przykład, myślę, że już wszystko rozumiesz, ale zrobimy go dla formalności. Mamy tak, od minus 6 do 20, odległość to 26, 26 jednostek, 26 odstępów, jak też możesz policzyć. Dzielimy na 2, bo szukamy środka, dzielimy na 2, co daje nam 13. Czyli w tym momencie szukamy liczby, która jest jednocześnie o 13 jednostek odległa od minus 6 i o 20 będzie to środek. Więc 20 odnieść 13 daje nam 7 i tu jest nasz środeczek. Wpisujemy to w wartość bezwzględną, czyli x minus 7. Znowu bierzemy znak przeciwny. Jest tu siódemka, więc w naszej wartości bezwzględnej jest minus 7. Odstęp od siódemki do minus szóstki jest 13, od siódemki do dwudziestki również jest 13, więc wpisujemy tutaj 13. I patrzymy znowu na liczbę, która znajduje się po prawej stronie naszego środka. Jest to dwudziestka i nasz przedział pokazuje nam, w którą stronę idę. Kieruje się w lewo, więc dorysowuję sobie szczałeczkę w lewo, i taki też będzie tutaj nasz znak nierówności. Widać? Tak jak tu. I jeszcze raz powtórzmy to. Minus siódemka, bo środek między minus szóstką a minus dwudziestką jest w siódemce. Odległość w lewo i w prawo od minus, yy, od siódemki jest 13. Czyli środek tutaj, zawsze znak przeciwny niż mamy. 13 odległość tu i tu. No i znaczek nam pokazuje, w którą stronę nasz przedział nierówności się przemieszczał. No i końcóweczka. Mamy jeszcze dwa rodzaje zadań. W sumie na maturze było ich troszkę więcej, ale to sobie omówimy pod koniec całego naszego, że tak powiem, kursu maturalnego. Zwróćmy teraz uwagę na te zadania. W tych zadaniach po prostu wystarczy obliczyć. I najpierw wykonuję moje działanie w wartości bezwzględnej. Mam 3 minus 5. 3 minus 5 to jest minus 2. Jeszcze nie pozbywam się nawiasu wartości bezwzględnej, więc piszę minus 2. Kolejny jest znaczek minus. Pamiętajcie, że wartość bezwzględna to nie nawiasy, czyli te dwa znaki nie dają mi plusa. Muszę przepisać minus. Przepisujemy minus i liczę tu. Minus 1 plus 2 to jest 1, czyli wartość bezwzględna z jednego. Teraz dopiero mogę opuścić wartości bezwzględne, jeżeli wykonywa, wykonałam w nich działania. A więc otrzymujemy 2, bo wartość bezwzględna z minus 2 daje 2, minus 1, bo wartość bezwzględna z 1 daje 1, a więc mamy 2 minus 1 daje nam 1. Koniec przykładu. Myślę, że prosty. Kolejny przykład tego samego rodzaju. No to liczymy. Wykonujemy najpierw działanie w tej wartości bezwzględnej, potem działanie w tej wartości bezwzględnej. No i liczymy dalej. 7 minus 4 daje nam 3. Znak wartości bezwzględnej jeszcze zostaje, czyli mamy wartość bezwzględną z 3. Plus, otwieramy znowu wartość bezwzględną, 
2 minus 9 to jest minus 7. I wpisujemy tutaj minus 7. Teraz możemy opuścić znaki wartości bezwzględnej, a więc otrzymujemy wartość bezwzględna z 3 jest 3, plus Wartość bezwzględna z minus 7 to 7, więc plus 7, czyli nasz końcowy wynik to 10. No i ostatnie zadanie takiego typu. Będzie to zadanie, aby znaleźć prawidłową odpowiedź, zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Zresztą te zadanie też jest typu zamkniętego na maturze. Także myślę, że sobie spokojnie dasz radę. Popatrzmy na te ostatnie zadanie. Liczbami spełniającymi nierówność są. Tu jest taki przykład. Najłatwiej w takim zadaniu jest sobie podstawić. Patrzę, jakie liczby się powtarzają. Tutaj mamy tak, 1, 1, 2, 2, 1 trzecia, 1 trzecia, minus 1 trzecia i minus 1 trzecia. Spróbujmy podstawić najpierw jedynkę. Czy w jedynce ta, przepraszam, to równanie będzie miało sens? Jeżeli będzie miało sens, to będę sprawdzała tylnie odpowiedzi. Czyli będę sprawdzała, czy da, dalej będzie miało sens z 1 trzecią, czy z minus 1 trzecią, a jak nie będzie miało sensu, to przejdę do dwójeczki. No i mam 3 razy, wstawiam najpierw jedynkę, 3 razy 1 zamiast x, minus 1 równa się 2. Mamy 3 razy 1 daje nam 3, minus 1, wartość bezwzględna równa się 2, więc Tutaj w tym miejscu mamy 3 minus 1, to jest 2. Wartość bezwzględna z tego równa się 2. Myślę, że dalej już nie trzeba liczyć, że wiesz, że to już jest prawda. A więc prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź A lub B. No to mamy do wyboru 1 trzecią lub minus 1 trzecią. Prawdopodobnie, skoro tu była liczba dodatnia, to tu będzie liczba ujemna. Ja spróbuję z minus 1 trzecią, bo tak czuję. Można próbować i liczyć z 1 trzecią. Troszkę nie mam miejsca, więc spróbujmy zrobić to w pamięci. Zobaczmy. Weźmy sobie minus 1 trzecia. Za x wstawimy. 3 razy minus 1 trzecia to jest minus 1. Czyli tu będziemy mieć minus 1. Minus 1 minus 1. Czyli wyjdzie nam minus 2. Wartość bezwzględna z minus 2 też daje 2. Czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź B. I tu zaznaczamy sobie odpowiedź B. Na dzisiaj tyle. Bardzo się cieszę, że wytrzymałeś do końca. Mam nadzieję, że to Ci trochę rozjaśniło i że pomoże Ci w zdaniu tej matury. No to do zobaczenia wkrótce.